Шановні слухачі, я вас вітаю. І сьогодні я хочу представити вашій увазі лекцію, яка називається «Мегасвіт». В цій лекції ми поговоримо про основні космологічні та космогонічні уявлення, які існують зараз, про зірки, про галактики, як вони з'явилися, як вони еволюціонують і що з ними буде в кінці їх життя. Отже, ми все знаємо, що все розпочалося колись 13,7 мільярда років тому з так званого Великого Вибуху. Великий Вибух – це теорія, відповідно якої наш Всесвіт народився з надзвичайно щільного і гарячого стану, який ми називаємо космологічна сингулярність. Ми знаємо, що після Великого Вибуху майже нічого не існувало з того різноманіття різних об'єктів, які зараз існують у нашому Всесвіті. Ми знаємо, що тоді утворилися лише перші два хімічних елементи – водень і гелій. Ми знаємо, що тоді не було ще ніяких зірок, не було ніяких галактик. Звичайно, що не було ніяких зрозуміло планет, зрозуміло не було ніякого життя. Зараз Всесвіт наповнений дуже великою кількістю різноманитних явищ. Звідки ж вони взялися? Звідки взялася наша Земля? Звідки взялася наше Сонце? Звідки взялася галактика Чумацький шлях, в якій ми живемо? І звідки врешті-решт ми з вами з'явилися? Бо зрозуміло, що якщо б Всесвіт був такий, який він був на самому початку, то про ніяке життя і мова не могла б йти, бо ми всі складаємося з різних хімічних елементів. У нас є чотири основні органічні елементи – це НОН, вуглець, азот, кисень і водень. Крім того, є величезна кількість мікроелементів. І якщо нічого цього не було на самому початку існування Всесвіту, то якось воно повинно було з'явитися. Отже, саме про це ми і поговоримо у нашій сьогоднішній лекції. Основа всієї сучасної космології – це так званий космологічний принцип. Це головний принцип, який в принципі не може бути доведений, але який підтверджується усіма експериментами, усіма спостереженнями, які здатні провести сучасне людство. Космологічний принцип каже, що Всесвіт, наш Всесвіт, в якому ми живемо, на величезних масштабах всюди однаковий. Це неможливо довести. У нас немає космічних кораблів, щоб подорожувати в інший кінець Всесвіту. Крім того, Всесвіт є безмежним, і ми бачимо лише невелику частину нашого Всесвіту. Але наші спостереження, вони з досить великою точністю підтверджують, що космологічний принцип дійсно справджується. Що це означає? Звичайно, що це не означає, що всюди існують такі самі планети, як Земля, і такі самі зірки, як Сонце. Це можна уявити певним чином, порівнявши з, наприклад, сніжинкою. Кожна сніжинка абсолютно індивідуальна. Кожна сніжинка – це окремий кристал льоду, який сформувався окремим чином. Але якщо ми бачимо великий масив снігу, ми бачимо, що всі ці сніжинки, вони нібито усереднюються, формуючи надзвичайно однорідну структуру. Чи або піщинка. Кожна піщинка однакова. Кожна піщинка – це окремий камінець сіліціум О2. Він має свою форму, іноді свій колір, там можуть бути свої домішки. Але коли таких піщинок величезна кількість, вони формують дуже однорідний масив піску. Величезна пустеля Сахара, вона складається з величезних масиву таких маленьких піщинок, кожні з яких індивідуальна, але в цілому система ця дуже однорідна. І так само у нашому Всесвіті. В нашому Всесвіті існує величезна кількість зірок. Біля тих зірок існує величезна кількість планет. Ці зірки об'єднані у величезну кількість різних галактик. Галактики групуються у галактичні кластери. Але, незважаючи на те, що всі ті зірки трохи різні, всі ті зірки трохи не схожі на іншу, одна на одну, в цілому Всесвіт, коли ми кажемо про великий масштаб, надзвичайно однорідний і надзвичайно однаковий. І кожна частина Всесвіту схожа на кожну іншу. Тому, відповідно до космологічного принципу, якщо ми хочемо дізнатися еволюцію Всесвіту, що з ним було колись і що з ним буде далі, нам не потрібно, в принципі, спостерігати за чимось дуже далеким. Ми можемо спостерігати за тими зірками, наприклад, що знаходяться біля Землі, і по аналогії з цими зірками сказати, всі решта зірок у Всесвіті еволюціонують так само. Ми можемо спостерігати за нашою галактикою Чумацький шлях, за сусідньою галактикою Андромеди, за галактикою Трикутника, за Магеланами Хварами. І ми можемо сказати по аналогії, що всі решта галактик у нашому Всесвіті у відповідності до космологічного принципу мають схожу будову, схожу структуру і еволюціонують за цією ж самою схемою. Тобто космологічний принцип, він нам дозволяє не спостерігати за всім Всесвітом, 
а спостерігати лише за невеликою частиною цього Всесвіту, а далі сказати, решта Всесвіту за аналогією проходить ті самі етапи свого розвитку, тому ми можемо сказати, що ми знаємо про весь Всесвіт, коли ми дізнаємося щось про його маленьку частину. Знов таки, підтвердити остаточно це неможливо. Можливо, існує якась область Всесвіту дуже далеко, поза межами горизонту подій, які ми ще не бачимо, і, можливо, десь там існують інші закони фізики. Але всі спостереження, які проводяться зараз, підтверджують, що начебто Всесвіт дуже однорідний, і підстав вважати, що космологічний принцип не працює, у нас немає. Всесвіт величезний. Ми не можемо сказати точно, чи безмежний він, чи ні. І, в принципі, ми про це ніколи і не дізнаємося. Всесвіт як відомо зараз в науці, він зараз розширюється. Він, в принципі, розширювався з самого початку, з початку свого існування, але зараз він розширюється все швидше і швидше. Причому швидкість, з якою він розширюється, вже більша, ніж швидкість світла. І ми можемо бачити лише певний шматок Всесвіту. Це називається видимий Всесвіт або метавсесвіт. Сучасні телескопи дозволяють нам побачити Всесвіт у діаметрі приблизно 100 мільярдів світлових років. Це надзвичайно велика величина. Причому тут можна сказати, що незважаючи на те, що на Землі ми звикли вимірювати відстані в метрах, кілометрах, в сантиметрах, відстань у Всесвіті настільки великі, що в цих звичних для нас одиницях, одиницях системи СІ, майже ніхто в космології не вимірює відстані. Всі в основному користуються космологічними астрономічними одиницями – це астрономічна одиниця, це світловий рік, про який я вже згадав, і це так званий парсек. Давайте трохи нагадаємо, а може я вам розкажу, що це таке. Коли ми працюємо в межах однієї нашої зоряної системи, сонячної системи, то нам дуже зручно використовувати як одиницю виміру так звану астрономічну одиницю. Астрономічна одиниця – це середня відстань між центральною зіркою нашої сонячної планети, системи, Сонцем, і Землею. Земля, вона обертається навколо Сонця. Це не зовсім коло. Це все-таки трохи витягнутий еліпс. Тому ми не можемо сказати, що відстань від Землі до Сонця весь час однакова. Однак, в середньому, ця відстань складає приблизно 150 мільйонів кілометрів. Для порівняння, якщо ми кажемо про нашу планету Земля, яка нам здається такою великою, велика кількість континентів, велика кількість океанів, безмежних океанів, але, незважаючи на це, радіус Землі лише 6371 км, а тут 150 мільйонів. Тобто відстань до Сонця, вона значно більша, ніж будь-які типові розміри, які існують на Землі. Вона трохи відрізняється, ця відстань, влітку і взимку, але... В середньому можна вважати, що це приблизно константа. І коли ми працюємо з Сонячною системою, коли ми хочемо описати відстані, наприклад, до Венери, чи до Марса, чи до Юпітера, чи до пояса астероїдів, чи до віддалених об'єктів поясу Койптера, чи до певних малих планет, то нам зручно казати, відстань стільки-то там 2, 3, 10, 12, пів астрономічної одиниці. Це типові відстані, які використовуються в межах Сонячної системи. Але відстань між зірками, вони настільки великі, що використовувати астрономічні одиниці знов незручно. Тому, коли ми кажемо про відстань між сусідніми зірками, про розміри галактик, ми використовуємо такі одиниці, як світлові роки і парсеки. Ну, найчастіше все-таки використовується світловий рік. Світло завжди рухається зі сталою швидкістю. 300 тисяч кілометрів на секунду. Відповідно, відстань яку світло проходить за один земний рік і називається світловим роком. Відстань до сусідньої зірки до нас – це система Центаври, це Альфа Центавра, це Проксима Центавра. Вона складає приблизно 4 світлових роки, ну трохи менше. І це один світловий рік – це приблизно 63 тисячі астрономічних одиниць. Тобто відстань до сусідньої зірки приблизно в 250 тисяч разів далі, ніж від Землі до Сонця. Тобто зірки дійсно знаходяться від нас дуже далеко. І ми бачимо зірки не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони були тоді, коли світло, що ці зірки випромінюють, залишило їх. 
Це означає, що якщо ми бачимо зірку на відстані 4 світлових роки від нас, то ми бачимо її такою, якою вона була 4 роки тому. Якщо ми бачимо певну зірку на відстані мільярд світлових років, то ми бачимо цю зірку, ну, напевно, на відстані мільярд ми не можемо побачити окрему зірку, але певну галактику, якою ця галактика була мільярд років тому. Іноді, крім світлових років, використовуються ще одиниці, які називаються парсеки. Це паралакс секунда, це пов'язано з певними геометричними міркуваннями. Там, коли Земля рухається по орбіті, якщо певна зірка проходить один кут за пів оберту навколо Землі, то це, одну секунду, то це називається, відповідно, паралакс цієї зірки. І от якщо зірка має паралакс в одну секунду, то вона знаходиться на відстані в один парсек. Знов таки, це не так принципово. Один парсек – це приблизно 3,2 світлових роки. Тобто можна вибірювати відстань в світлових роках або в парсеках, коли ми кажемо про масштаби галактики, або коли ми кажемо про відстані між сусідніми галактиками. Якщо ми кажемо про наш Всесвіт, то ми бачимо Всесвіт на відстані до, 100, до 50 мільярдів світлових років в кожен бік. Тобто повний діаметр Всесвіту, який ми зараз бачимо, складає приблизно 100 мільярдів світлових років. І е, на перший погляд може здатися, що це досить дивна величина. Бо ми знаємо, що нашому Всесвіту 13,7 мільярдів років. Ми знаємо, що на початку наш Всесвіт мог був точковий. То як це так? Якщо ми бачимо найвіддаленіші об'єкти на відстані 100 мільярдів, 50 мільярдів світлових років, то це виглядає нібито ми бачимо їх такими, якими вони були 50 мільярдів років тому, але тоді нічого не існувало. Ну і е, тут зрозуміло, що відповідь полягає в тому, що Всесвіт розширюється. Тому віддалені об'єкти – вони від нас постійно віддаляються, і тому, хоча зараз вони знаходяться від нас на відстані 50 мільярдів світлових років, колись, 13 мільярдів років тому, вони всі були поруч з нами, стиснуті в одну крапку, в ту саму космологічну сингулярність. Ми не можемо побачити більш віддалені об'єкти, тому що вони віддаляються від нас вже значно швидше, ніж швидкість світла, тому світло від них ніколи до Землі не дійде. Тобто Всесвіт, який ми можемо побачити, весь час буде все менше і менше і менше. І колись людство не побачить навіть того, що може побачити зараз, бо далекі об'єкти підуть з поля зору світла. Всесвіт, незважаючи на те, що він настільки величезний, має досить просту хімічну структуру. Якщо ми кажемо про, наприклад, Землю, то ми знаємо, що Земля складається з величезної кількості різних хімічних елементів. Якщо ми кажемо, про, наприклад, про нас, про життя, то життя складається з чотирьох основних хімічних елементів – кисень, вуглець, водень і азот. Крім того, життя складається з величезної кількості мікроелементів, крім макроелементів. Те саме залізо, той самий кальцій, натрій, магній – це все обов'язкові хімічні елементи будь-якого живого організму. Якщо ми кажемо про Землю, то основні складові Землі – це кисень, це е, кремній, Алюміній, залізо тощо. Це поверхня Землі. Якщо ми кажемо про більш глибокі шари Землі, наприклад, про ядро, то ядро Землі зараз вважається, що складається, наприклад, з заліза. І знов-таки, це все важкі елементи, і на Землі їх є величезна кількість. Але, якщо ми кажемо про Всесвіт в цілому, то всі елементи і, зем... і життя, і Землі, вони надзвичайно рідкісні у Всесвіту. Всесвіті. Після свого утворення Всесвіт складався майже виключно з двох хімічних елементів – води і гелій. І зараз, хоча пройшло вже 13,7 мільярдів років, хоча пройшла вже купа реакцій, яка утворила інші хімічні елементи, і зараз Всесвіт майже повністю складається лише з двох хімічних елементів – води і гелій. Всі зірки у Всесвіті складаються майже з двох хімічних елементів – води і гелій. Весь міжзоряний міжгалактичний газ – це лише водень і гелій. Тому, ну якщо, звичайно, що не враховувати ту саму загадкову темну матерію і темну енергію, про які ми нічого не знаємо, ми можемо сказати з досить великою точністю, що наш Всесвіт майже повністю складається з двох хімічних елементів – водню і гелію. Як рахувати скільки одного елемента, скільки іншого, це досить важко. В певних місцях може бути більше водню, десь більше гелію. Можна рахувати по кількості атомів. Можна рахувати по вазі, але умовно можна вважати, що три чверті нашого Всесвіту – це водень, одна чверть нашого Всесвіту – це гелій. 
І лише декілька відсотків – це решта елементів, той самий кисень, той самий вуглець, тощо. Їх всіх значно менше, ніж сьогодні ефір. І звідки ж взялися оці всі зірки, про, яку, про які я вам казав? Наше небо, якщо ми поглянемо на нього вночі, заповнено зірками. Якщо ми поглянемо на, небо, на нього в телескоп, ми побачимо, що цих зірок набагато більше, ніж ми бачимо це. Ми знаємо, що в галактиці навіть нашій чумацький шлях є близько 200-400 мільярдів зірок. Ми знаємо, що на початку існування Всесвіту жодної зірки не існувало. Звідки вони беруться? Як вони з'являються? І що з ними відбувається далі? Наука, яка вивчає еволюцію зірок, ну, в принципі, не тільки зірок, будь-яких небесних тіл, вона називається космогонія. Від космос, тобто світ, всесвіт, і гон, тобто народження. Тобто це наука про народження світу. Це, знов таки, галузь, можна сказати, фізики, можна сказати, космології, яка вивчає походження і розвиток космічних тіл і систем. Тих самих зірок, тих самих галактик, тих самих туманностей, в тому числі космогонія вивчає походження нашої сонячної системи, в якій ми живемо. І е, якщо ми подивимося трохи назад в історію людства, не людства, в історію Всесвіту, про людство мова і не йде. Людство – це досить молода цивілізація, людство – це досить молодий біологічний вид, якому лише 2 мільйони років, а якщо ми кажемо про людську цивілізацію, це вже взагалі декілька тисяч років. Якщо ми кажемо, наприклад, про нашу сонячну систему, це досить теж молода система в рамках Всесвіту, їй 4,5 мільярда років, а зірки, вони, в принципі, почали утворюватися значно раніше. Як вони почали утворюватися? На початку існування нашого Всесвіту не було жодних великих об'єктів, які щось випромінюють, які якось струповані, які мають певні світові ефекти. Весь наш світ був заповнений лише газом з двох перших хімічних елементів – води і гелій. Але цей газ, незважаючи на те, що він був майже однорідний, в певних місцях абсолютно випадково мав певні скупчення. Ви можете побачити типову структуру Всесвіту на великих масштабах, і ви можете побачити, що в певних місцях випадково ця структура більш згрупована, більш щільна, а в інших місцях вона майже порожня. Оті самі початкові, випадкові неоднорідності, неоднорідності початкової щільності елементів, з яких складається наш Всесвіт, вони і послужили зародком, на основі якого потім утворилася вся багатомасштабна, великомасштабна структура нашого Всесвіту. І, в принципі, незважаючи на те, що зараз наш Всесвіт заповнений певними зірками і галактиками, більша частина газу, вона і досі не об'єднана у великі структури, а ця частина газу і досі перебуває у атомарному стані, це міжзоряний, це міжгалактичний газ, це той самий водоній гелій, який поки що не перетворився на зірки, але стане вихідною сировиною для утворення зірок у майбутньому. Отже, у нас є певний, певна частина Всесвіту, певний район Всесвіту. Нехай в цьому районі Всесвіту абсолютно випадково щільність водню і гелію стала трохи більша, ніж навколо. Це певна хмара. Це певна газопольова хмара. Про жодну зірку тут мови не йде, про жодну планету не йде. Це просто той самий газ, але більшої щільності. Якщо більша щільність, то маса цієї хмари більша, ніж у оточуючого середовища. Це означає, що в неї буде більш сильна гравітація. Ще Ньютон казав, чим більша маса, тим більша сила тяжіння, тим більша сила гравітації. Під дією цієї сили гравітації оця хмара, оце ущільнення, воно починає поступово стискатися. Гравітація намагається стиснути його до якнайнога менших розмірів. Тобто фактично зовнішні шари цієї хмари, вони нібито падають на її центр. А нам відомо, що при будь-якому падінні завжди відбувається нагрівання. Коли будь-який об'єкт, наприклад, падає в атмосфері, він нагрівається. Саме тому, наприклад, метеорити, коли падають через атмосферу Землі, вони часто згорають. І, наприклад, якщо ми кажемо про певні космічні супутники, якщо людство хоче позбутися цього супутника, щоб він не перетворився на космічне сміття, його знов таки опускають в атмосферу, він падає в цій атмосфері і він згорає. Тобто при падінні температура збільшується. І те саме відбувається от з цією газопольовою хмарою. Сила гравітації її стискає, 
І при цьому температура цієї газопольової хмари поступово підвищується і підвищується. І саме оці газопольові хмари, хмари міжзоряного газу, який ще не перетворився на зірки, але вже став мати більшу щільність, ніж оточуючи його середовище, це ті самі колиски, яких народжуються, ростуть і потім спалахують нові зорі. Типова така газопольова хмара, як вона була сфотографована телескопом Хаббл, це, наприклад, туманність кінська голова, або ну, вона називається ще Барнар-33, це певна темна туманність в сузір'ї Оріона, це те саме скупчення газу, яке знаходиться всередині нашої галактики, це не позагалактичний об'єкт. І е, там ще немає зірок, але потім, можливо, там вони і народяться. Такі картинки неможливо побачити неозброєним оком. Будь-які картинки, які ви будете бачити в цій презентації, вони зняті в, через певні фільтри. Як правило, вони зняті через певні, в певні інфрачервоні області. Крім того, якщо навіть це видима область, то кольори штучним чином підсилені. Тому, звичайно, в звичайний телескоп ми це спостерігати не можемо, але це реальні картинки, просто кольори були певним чином перетворені для того, щоб вони були більш наочні щоб краще можна було оцінити об'єкти, які існують в нашому Всесвіті. Отже, в нас є певна міжзорена хмара, яка поступово стискається. Ще один приклад такої хмари – це, наприклад, туманність Коріона. Знов-таки, це штучні кольори, які були відозмінені на комп'ютері, щоб краще можна було її побачити. Або найулюбленіша моя міжзорена хмара – це так звані стовпи творіння. Це величезні згруповані хмари з водною гелією, розмір цих хмар багато світлових років, тобто всередині цієї хмари можуть утворюватися багато зірок. Звичайно, що ми бачимо їх не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони були багато років тому, багато тисяч років тому, може навіть мільйонів років тому, ні тисяч, напевно, все-таки. І ми бачимо, що в цій хмарі можуть народжуватися нові зірки, які поступово, теж почнуть сяяти, які поступово також перетворяться на справжні зірки з лише з певних скупчень газу і пилу. Коли йде падіння, температура цієї глобули, цієї хмари збільшується, і вона стає протозіркою і починає світитися. Протозірка – це вже об'єкт, який не просто є скупченням газу і пилу, а це об'єкт, який має високу температуру, але ще не перетворився на справжню зірку. Знов-таки, побачити неозброєним оком такі протозірки неможливо. Проте, якщо ми використовуємо певні телескопи, які можуть працювати в інфрачервоній області, як той самий телескоп Джеймс Веб, який нещодавно був виведений у 2022 чи 2023, не пам'ятаю, не, не, так, не так важливо, в 2023 році він був виведений на орбіту Землі, ми можемо спостерігати в інфрачервоній області ці протозорі як певні частини Всесвіту, які мають певне світіння, інфрачервоне світіння, але дуже неяскраве, і вони ще не є справжніми зорями, хоча вже певним чином світяться. Якщо гравітація стискає цю зорю далі і далі, в певний момент часу температура там збільшується до такої межі, що починається термоядерна реакція синтезу гелія з водою. І саме наявність цієї реакції, реакції синтезу гелію із водою, відрізняє зірки від всіх інших об'єктів, які існують в нашому Всесвіті. Фактично, той момент, коли ця реакція синтезу гелію з водню починається, і є розпаленням, і є моментом народження зірки. Тобто зірка – це певний космічний об'єкт, всередині якого температури настільки великі, що гелій, один з двох первинних елементів, може перетворюватися на водень, інший первинний елемент, виділяючи при цьому величезну кількість енергії. Фактично, ми можемо сказати, що зірки горять в лапках, в дужках, лише поки в них є водень для того, щоб перетворювати його на гелій. Саме ядерні термоядерні реакції є паливом для зірок. Чому це не справжнє горіння, таке, як ми бачимо на Землі? Бо земне горіння – це хімічна реакція. Земне горіння – це реакція окислення, коли вступають певні хімічні елементи у взаємодію з тим самим атмосферним киснем, і, відповідно, у нас утворюються окислені елементи. У той час горіння зірок – це горіння в іншому сенсі. Це не хімічна, це ядерна реакція. Вона виділяє значно більшу кількість енергії, але для, для свого початку, для свого перебігу, вона вимагає значно більших температур. 
І хоча ми знаємо, що на Землі є величезна кількість різних джерел енергії, є викопні джерела енергії, там вугілля, нафта, газ, є відновлювальні джерела енергії, гідроенергія, сонячна енергія, вітряна енергія. Але на більш глибокому рівні абсолютно вся енергія, яка існує на Землі, ну, мабуть, крім ядерної енергії, якщо ми кажемо про уран, вся енергія, вона йде від Сонця. А вся енергія Сонця це – процес, це процес постійного перетворення водню у гельхі. Цей процес, який ви можете побачити на цьому слайді зверху у вигляді графіку, знизу у відео анімації, він відбувається у кілька кроків. На першому кроці два водня – протон і протон – вдаряються один в один, формуючи молекулу дейтерія. Потім до цієї молекули дейтерія, до ядра дейтерія, приєднується ще один водень – формуючи так званих гелій третій. Потім два таких гелія третіх, які складаються з двох протонів і один нейтрон, одного нейтрона, вони об'єднуються між собою, формуючи гелій четвертий, систему з двох протонів і двох нейтронів. На кожному кроці такі реакції виділяють величезну кількість енергії. У підсумку, ми можемо сказати, що на початку в нас було певна кількість молекул водню, в кінці – у нас утворилася певна кількість молекул гелія. При цьому виділилася величезна кількість енергії. І саме у такий трьохкроковий, це так званий протон-протонний цикл, він є джерелом енергії переважної більшості майже всіх зірок нашого Всесвіту. Тобто всі зірки – це фактично великі пічки, які поступово перетворюють водень на гелій. Запаси водню на початку існування нашого Всесвіту, коли він тільки народився, були величезні, але не безмежні. Тому, звичайно, що кількість водню у Всесвіті весь час тільки зменшується. І коли весь водень у Всесвіті закінчиться, то, в принципі, зірки, в тому сенсі, яким вони існують зараз, перестануть існувати. Тобто зірки, вони весь час спалюють один елемент, виділяючи при цьому енергію і інші хімічні елементи. Ця реакція потребує величезних температур. Особливо для першого кроку. Що в нас є? У нас є два ядра водню. Це два протони. Протон заряджений позитивно, інший протон заряджений теж позитивно. Щоб вони вступили в реакцію, об'єдналися, утворивши ядро дейтерія, їх треба дуже тісно наблизити один до одного. Але, як відомо з закону Колона, два додатні заряди, вони будуть відштовхуватися. Тому ми їх намагаємося стиснути, а вони відштовхуються. Ми ще сильніше, а вони ще сильніше відштовхуються. І для того, щоб їх можна було стиснути напряму, об'єднати, щоб цей цикл розпочався, температура повинна бути дійсно надзвичайно велика. Ми не знаємо точно, наскільки ще вистачить водню у нашому Всесвіті. Його дуже багато. Незважаючи на те, що зірки горять вже 13 мільярдів років, вичерпана лише надзвичайно мала частина початкового водню, який існував колись. Можна сказати, що вистачить цього водню ще на мільярди, десятки і сотні мільярдів років, але в будь-якому разі кількість його не безмежна, і колись, в далекому майбутньому, всі зірки згаснуть, і Всесвіт знов-таки перетвориться на надзвичайно темну, темний об'єм, Почнуться знов нові темні віки, коли знов не буде вже жодних зірок, жодних галактик. Але, ну, я думаю, що людство, якщо до того часу доживе, щось вигадає і якось знайде можливість видобувати для себе, для свого існування нову енергію. А що зараз? Чи можемо ми використовувати той самий протон-протонний цикл зараз, щоб видобувати енергію напряму на Землі? На Землі дуже багато водні. Якщо ми кажемо, наприклад, про земні океани, то вони складаються з води. Що таке вода? H2O. Одна молекула кисню і дві молекули водню. І потенційно, якщо б ми могли якимось чином водень з води, оці два, молекул, ці, ці два атоми водню наблизити один до одного напряму і зробити так, щоб вони вступили в реакцію, то можна вважати, що ми б вирішили енергетичні проблеми людства на мільйони і мільярди років наперед. Настільки багато цього водня. І це не той водень, коли кажуть про водневу енергетику, коли кажуть про водень водневий двигун. Там використовуються хімічні властивості водні. А тут саме ядерні, фізичні властивості водня. І здавалося б, перед нами просто вирішення всіх проблем. 
ми можемо залити звичайну воду у бак певного автомобіля і користуватися цим автомобілем десятки і сотні років. Але є проблема. Незважаючи на те, що це потенційно безмежне джерело енергії, я просто для цікавості порахував. Я взяв звичайну склянку води. Я оцінив, ну, в склянці води, скільки там в одному літрі води, ну, хай буде там 10 в 26 степені атомів. При кожній реакції виділяється приблизно 17 мегаелектронвольт енергії. Це, знов таки, дуже оцінка. Давайте порівняємо це з бензином. При спаленні одного літра бензину виділяється 34 мегаджоулі енергії. Якщо ми переведемо електронвольти в джоулі, порівняємо це між собою, то ми можемо побачити, що одного літру води достатньо, щоб отримати таку ж кількість енергії, яку має 8 мільйонів тонн бензину. Тобто ця енергія, прихована у водні, яка може бути виділена, коли цей водень перетворюється на гелій, вона дійсно величезна. Але проблема в тому, що ми, люди, не можемо і, напевно, ніколи не зможемо цю енергію використати. Тому що для цього потрібна дійсно величезна температура. Температура, яка потрібна для того, щоб водень перетворився у гелій, це десь 10-15 мільйонів градусів. Такі температури, вони існують в середині зірок, така температура існує в середині нашого Сонця. До речі, наше Сонце на поверхні має температуру лише 6 тисяч градусів, і на поверхні жодних реакцій перетворення не йде. Але в глибині Сонця, в самих глибоких його шарах, температура саме в десятки мільйонів градусів. Якби таку температуру можна було в стабільному стані досягнути на Землі, то, мабуть, ми б могли цю реакцію якось розпочати. Але це абсолютно нереально. Крім того, ця реакція, це так звана слабка взаємодія, ну, знов таки, це не принципово, це реакція дуже малоімовірна. Тому оці величезні запаси водні, які існують у воді на Землі, вони, мабуть, ніколи не будуть використані людством для свого існування як джерело енергії. Однак, таких термоядерних реакцій, крім звичайної сонячної реакції протон-протонного циклу, насправді існує дуже багато. Існують схожі реакції на основі дейтерія, на основі триція, на основі гелія-3, на основі ліція. І вважається, що хоча ці елементи значно більш, значно більш рідкісні, ніж звичайний водень протій, але принципово, якщо б ми навчилися використовувати ці елементи для виробництва енергії, ми знов таки змогли б вирішити енергетичні проблеми людства. Людство намагається зробити термоядерні станції, які будуть працювати на основі тих самих принципів. Найбільш відома з них це, – це, напевно, ІТЕР. Це International Thermonuclear Electrical Reactor, який будується у Франції. Він будується вже багато років і, за оцінками, буде будуватися ще багато десятиріч. Це один з найбільш коштовних взагалі наукових проєктів людства, вартість якого вже багато десятків мільярдів доларів. І вважається, що колись в далекому майбутньому на цьому реакторі можливо буде створити саме схожі термоядерні реакції, як відбуваються в середині зірок. Однак не факт, хоча перша термоядерна бомба, яка працює за тим самим принципом, була створена ще на початку 50-х, 53-й рік, але і досі, хоча пройшло вже 70 років, певних технічних вирішень, як зробити це джерелом саме постійної енергії, стабільним джерелом енергії, у людства не існує. Тобто ми використовуємо ядерні реакції у Сонці, але відтворити їх на Землі в стабільному режимі поки що, на жаль, не можемо, хоча це було б чудово і це б нам могло повністю позбутися всіх викопних джерел, повністю позбутися величезної кількості забруднення атмосфери тощо. В будь-якому разі типова зірка типу Сонця, вона фактично живе, поки вона перетворює водень у гелій під час цієї термоядерної реакції. Якщо ми кажемо саме про Сонце, то воно народилося з цієї великої молекулярної хмари, міжзореної хмари, з цієї глобули, приблизно 4,5 мільярда років тому на справжню зірку. Тобто 4,5 мільярда років тому розпочалися оці ядерні реакції, термоядерні реакції в осередині нашого Сонця. І зараз воно знаходиться приблизно по середині свого існування. Тобто запасів палива, які існують у Сонці, вистачить приблизно ще на 5 мільярдів років. Воно поступово нагрівається під час 
ядерних процесів, які там відбуваються. Тобто в кінці свого життя Сонце вже перетвориться на червоний гігант, про який я розкажу трохи далі. Але в будь-якому разі ще декілька мільярдів років воно буде досить стабільним і воно буде продовжувати поступово спалювати, дуже повільно спалювати води в своїх більш глибоких шарах, перетворюючи його на гелій. Якщо зірка більш велика, вона еволюціонує значно швидше. Чим більша зірка, тим швидше вона проходить шлях свого життя, тим більше вона спалює це, тим більш активно вона спалює водень, тим швидше вона помре. Сонце невелике, і завдяки цьому воно живе досить довго, і завдяки цьому фактично був час на Землі утворитися складному життю і фактично з'явитися людством. Якщо ми кажемо про те, що відбувається з зірками далі, то в принципі весь процес еволюції зірок його можна певним типовим чином зобразити на так званому еволюційному треку зірки. Еволюційний трек – це послідовність подій, які відбуваються з кожною, кожною зіркою в нашому всесвіті. Кожна зірка зароджується з великої міжзоряної молекулярної хмари. Кожна зірка під дією сил гравітації поступово стискається, поки не перетвориться на протозірку, поки не запалить всередині себе термоядерні реакції. Після цього еволюція зірок буде залежати від того, наскільки велика кількість речовини потрапила в цю зірку. Якщо речовини дуже мало, якщо речовини приблизно 8 сотих від маси Сонця, то на цьому все закінчується. Термоядерна реакція, вона майже розпочнеться, але вона так і не розпочнеться. І фактично ця протозірка, вона перетвориться на певний коричневий карлик і далі буде існувати таким коричневим карликом сотні мільйонів, мільярди років, майже нічого не випромінюючи. Це дуже темний, дуже малий об'єкт, чимось схожий на планету Юпітер. І в принципі ту саму планету Юпітер можна було б назвати теж певною другою зіркою нашої Сонячної системи, коричневим карликом, який не отримав достатньо маси, щоб перетворитися на справжню зірку і щоб запалити термоядерні реакції. Якщо маси більше, зірка проходить шлях свого життя, і врешті-решт, коли воно вичерпує майже всі запаси водню, перетворивши його на гелій, вона проходить в стан так званого червоного гіганту. А що це за червоні гіганти і що з ними відбувається далі, ми поговоримо в другій частині нашої лекції.